Pemirsa selamat pagi teman-teman <tuh> Hari ini Sabtu 19 Oktober 2024 ya. Masih dalam rangkaian pembahasan riset Indonesia Yang kita akan teruskan pembahasan kita tentang riset pendidikan di Indonesia Ya karena memang bicara pendidikan adalah bicara tentang bagaimana menciptakan generasi masa depan Indonesia yang cerah Bukan generasi yang kalau boleh kita bilang mohon maaf ya Orang sering mengatakan madesu madesu gitu ya Orang sering mengatakan madesu ya, ya bukan seperti itu yang kita harapkan Bukan generasi madesu gitu loh Masa depan suram yang kita harapkan Enggak Tapi kita berharap sebuah generasi yang memiliki masa depan yang cerah Dan itu harus kita bangun dari sekarang kawan-kawan. Bukan nanti-nanti tapi dari dari sekarang ya. <tuh> Makanya berhentilah membangun sebuah sistem pendidikan yang hanya memiliki ketergantungan terhadap numbers atau angka. Orang selama berlomba-lomba hanya mementingkan nilai kognitif saja Numbers dalam education certificate atau ijazahnya Ya selama itu juga Mohon maaf lahir dan batin gitu ya Orang akan berlomba-lomba untuk main curang Karena orientasinya orang dapat nilai bagus kan Orang kalau mau dapat nilai bagus kan melakukan segala cara, ya. Salah satunya tahu nggak apa? Nyontek, <coughs> nyontek temennya pada saat kerjain tugas, <coughs> atau bahkan dulu zaman ada ujian nasional, mohon maaf ya, ada tersebar luas bocoran kunci jawaban. Oh, saya ngalami ini tuh. Saya menyaksikan itu, ya. Teman-teman saya mendapat yang pakai bocoran kunci jawaban itu waktu SMP, ya. D- dapat nilainya tinggi-tinggi, masuk negeri. Saya yang nggak pakai kunci jawaban itu, nilainya rendah banget, nggak dapat SMA negeri saya. Ya, <tuh> sementara yang lain-lain tinggi. Sementara ketika SMA, udahlah saya pakai aja kunci jawabannya gitu kan. <tuh> Tahu ya apa? Nilai saya tinggi. <tuh> ya, walaupun konon katanya, katanya nih ya, katanya berdasar penuturan nama saya, rapotnya diganti <tuh> dan rapot orang. Nah, saya nggak nggak lulus itu. <tuh> ya, sebenarnya, ya itulah. <tuh> Karena yang penting sekolah itu <coughs> Siswanya lulus Ya Karena tuntutannya adalah Sistem pendidikan kita tuh Masih sistem oriented Masih berorientasi kepada sistem Bukan berorientasi kepada peserta didik Ya Bukan berorientasi kepada sivitas akademika Ya Coba kita lihat sekarang, guru dipaksa mengajar mata pelajaran yang di luar dari keahliannya. Ya paling orang nanti akan alibi macam-macam. Oh iya biar anu biar <coughs> apa biar dapat diandalkan. Enggak gitu juga, enggak gitu juga di kampung saya di UK ya di Inggris sana. Guru itu mengajarkan mata pelajaran yang sesuai dengan keahliannya. Guru olahraga, ya guru olahraga. Guru matematik, ya guru matematika. Guru bahasa, ya guru bahasa. Enggak, enggak. Semua harus di cover gitu loh. Kalau ini kan enggak. Kalau ini kita dipaksa menguasai semua mata pelajaran. Ya. Nah begitu ada mata pelajaran yang nggak kita kuasai Orang tua langsung kalang kabut Dipaksa Pokoknya mata pelajaran ini Kamu nilai harus bagus Ya Kamu harus 
Nah ini salah, ini logical fallacy yang parah banget. Mau kenapa saya bilang logical fallacy ini parah banget gitu loh. Lah, kalau kalau begitu kan berarti tanda bahwa oh ternyata eh, ini nggak nggak mampu nih, bukan keahliannya, bukan bidangnya, bukan kemampuannya gitu loh. Jadi ya sudah fokus saja menjadi apa ya kelebihannya. Contoh yang klasik. Ini saya contoh klasik aja. Misalkan nih, nilai matematikanya jelek. Misal, nilai matematikanya jelek. <tuh> Sementara nilai selain matematikanya dia bagus. Ya. Yang di benerin apa? Nilai matematikanya dibagusin. Sementara yang menjadi nilai bagusnya malah justru nggak dipertahanin biar gimana biar makin bagus <tuh> nah pertanyaan saya mau sampai kapan logical fallacy ini terus dipertahankan gitu loh karena semata-mata pokoknya nilai harus bagus gitu loh nggak boleh ada nilai yang jelek pokoknya kita Sistem pendidikan di Indonesia memaksa kita untuk menguasai semua mata pelajaran lah padahal belum tentu juga kepake di hari ke depan. Barangkali ada udah bayar ya lupa kali. <laughs> Makanya itu jadi inilah ya kalau negara dijadikan bahan dagelan, bahan guyonan, negara dijadikan apa? bahan untuk ya mohon maaf ya jadi kelinci orang-orangnya rakyatnya dijadikan <coughs> kelinci percobaan dijadikan sapi perah dijadikan apa itu macam-macam dan seterusnya ya mohon maaf gitu loh sampai kapanpun ini negara nggak bakal maju kalau pendidikannya masih seperti ini nah, makanya Saya bilang sistem pendidikan terbaik itu oke okay lah kita nggak nggak usah seperti Finlandia yang ya mungkin kita ambil sedikit lah ja, pelajarannya nggak usah terlalu banyak. Tapi sistem pendidikan yang terbaik itu adalah sistem yang sistem pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik kepada civitas akademika. Jadi sebelum masuk <tuh> ya jadi sebelum masuk setelah TK itu atau sebelum masuk SD itu dites dulu minat dan bakatnya apa sebelum ya setelah belajar baca listung baca tulis dan hitung. Nah setelah cal, bela, belajar calistung ini ya dilihat dulu <tuh> bakatnya apa <tuh> bakatnya apa minat dan bakatnya apa dites. Libatkan para profesional Jangan gengsi untuk melibatkan para profesional da- Jangan gengsi dan jangan koret gitu loh Dan seperti perusahaan yang saking meditnya Saking koretnya nggak mau keluar uang untuk biaya training Biaya pelatihan Jangan Jangan Pendidikan itu bukan barang komersil Pendidikan itu bukan perusahaan Bukan Jangan treat Sekolah atau universitas atau lembaga pendidikan itu seperti perusahaan. Jangan. Mau negeri, kah, swasta, jangan. Sekolah ya sekolah, lembaga pendidikan ya lembaga pendidikan. Universitas ya universitas. Jangan ditreat seperti perusahaan. Jangan. Pendidikan itu bukan barang komersial. Bukan barang dagang gitu loh. Peserta didik, sipitas akademika ini juga bukan komoditas dagang. gitu loh makanya please berhentilah mengkomersil komersil pendidikan nggak baik nggak baik dan nggak guna juga gitu loh pendidikan ya pendidikan apalagi kan dimandatkan dalam undang-undang dasar 1945 tentang wajibnya orang-orang Indonesia mendapat pendidikan yang bagus dan layak benar nggak iya <laughs> Yeah. Jadi teman-teman <coughs> <coughs> <coughs>
Jadi teman-teman semua, aw, oh, saya paling benci banget mobil lampu LED-nya putih terang kayak gitu. <laughs> Jadi kalau saya, saya pribadi nih, saya pribadi, ya sistem pendidikan yang terbaik kita adalah sistem pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik. Jadi student centered system. Setelah calistung tes minat bakatnya dulu. Kalau minatnya bakatnya apa, itu yang harus difokusin. Dan biarkan mereka berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan spesialisasinya. Jangan dipaksa untuk menguasai semua mata pelajaran. Jangan dipaksa menjadi seorang generalis. <tuh> biarkan orang itu berkembang. Biarkan sekolah mengembangkan peserta didiknya menjadi their own niches. Sesuai dengan bakat dan midangnya masing-masing. Dengan begitu insya Allah akan banyak tercipta generasi-generasi masa depan Indonesia yang cerah. Dan akan makin mudah kita melangkah menuju Indonesia emas. Dan Indonesia jadi negara maju di satu abad negara Indonesia ini merdeka tanggal 17 Agustus 2045 yang akan datang. Terima kasih.